Antes de eu conversar com vocês sobre a Tadala Fila, eu tenho que conversar sobre o seu primogênito, o Sidena Fila, também conhecido como Viagra. Você conhece a história do Viagra? Ele foi criado para tratar hipertensão arterial e dor no peito, angina pectoris. Foi aí que, na hora de retirar o medicamento dos participantes voluntários, as mulheres dos mesmos não deixaram devolver. Por quê? Porque um colateral, o colateral curioso aconteceu. Os homens, seus parceiros, eles estavam comparecendo muito mais tempo no ato, melhorando a ejaculação precoce, e a qualidade da ereção também foi otimizada. Foi aí então que o Viagra começou a ser utilizado para tratar a disfunção erétil. Diversos novos medicamentos mais específicos e mais modernos foram criados. Um deles, posteriormente, né? um deles foi a Tadalafila. Por que a Tadalafila é muito interessante? Porque ela iniciou uma, mais biodisponível entre todos os seus irmãos da mesma categoria, tendo 80% de biodisponibilidade, ele dura até 36 horas no seu organismo, tendo uma meia-vida de 17 horas e meia. Por isso foi considerada a molécula do amor do final de semana. Você com certeza já usou Tadalafila ou já ouviu falar? se você está no esporte, para vasodilatação, para aumentar o calibre do seu músculo, né? da sua vasodilatação durante o treino. Agora, se eu te dissesse que oferece muito, mas muito mais benefícios além disso, eu tenho certeza que isso vai ser um pequeno detalhe. E eu vou ensinar um segredo tão especial, eu vou ensinar como otimizar o poder da tela fila. Então, vamos ver aqui direitinho como funciona. É extremamente essencial que você entenda o mecanismo de ação da tadala fila. Imagine só, imagina que seu nome é ácido nítrico e você tá, tem um amigo que está passando por dificuldades financeiras que mora aqui dentro dessa casinha chamada célula. Você então contrata um contador. É, não é você que vai dar a mensagem, é o contador que vai ensinar o seu amigo a se organizar. Ele é o segundo mensageiro, que se chama guanosina monofosfato cíclica. Ele chega, ele nem entra aqui na casinha, ele fica gritando lá de fora. Opa, que tal a gente organizar as contas, arrumar a casa, né? O seu amigo então começa a seguir as novas instruções e diversos benefícios começam a ocorrer aí no, na vida dele, né? no organismo como um todo. Mas então o concorrente do seu amigo, ele contrata um capanga para destruir o segundo mensageiro. O nome desse capanga é fosfodiesterase. Imagine só quão impressionante seria se você impedisse a ação desse capanga. É exatamente isso que a Tadalafila faz. Ela vai lá e inibe a fosfodiesterase. Consequentemente, você vai ter mais ação do segundo mensageiro e mais ação do ácido nítrico. O ácido nítrico é uma molécula muito especial. Você sabia que em 1992 ela ganhou o título de molécula do ano devido aos seus mais diversos benefícios no organismo? Em 98 ganharam um prêmio Nobel ao descobrirem que ele era um sinalizador cardiovascular. O principal efeito da tadalafila é aumentar a sua vasodilatação. Isso significa que vai chegar mais nutriente, mais oxigênio no músculo. Melhora essa qualidade de vida, melhora aqui a construção muscular e a chegada de nutrientes. Além disso, o poder das ereções. Mas não apenas isso, em mulheres também aumenta o prazer sexual consideravelmente, por uma maior circulação ali na região, aumentando também a fertilidade, tanto em homens quanto em mulheres. Você vai me perguntar, como que eu aumento o meu ácido nítrico? Existem várias formas. Você pode ingerir, por exemplo, alimentos ricos em nitrato, como a beterraba e o espinafre, que podem virar ácido nítrico. O astro rei e o sol, através dos seus raios ultravioletas do tipo A, também fazem esse efeito. Ou simplesmente, usar a semente do bode tarado, que não ganhou esse nome à toa, né? esse apelido exatamente por aumentar o ácido nítrico. Ou usar o aminoácido L-arginina. Agora, por que usar essas formas fitoterápicas não funcionam tão bem quanto usar um inibidor da fosfodiesterase, como você já viu, impedir a ação do capanga aqui de destruir uh, o segundo mensageiro? Simples. Porque não se constrói um prédio sem mão de obras e sem tijolos. Você pode até ter os tijolos, você pode ter arginina, você pode ter os nitratos, mas para a mão de obra, que é o ácido nítrico sintetase, ou nós, para funcionar, precisa de vitamina B3, precisa de vitamina B9 e ferro. Além disso, o seu ambiente tem que estar perfeito, você não pode estar oxidando. Se você estiver numa fogueira oxidante, o seu ácido nítrico ele não fica paradinho para exercer suas funções, ele vai sendo quebrado até nitrato. Porém, se você está em um ambiente antioxidante, o seu nitrato pode voltar a ser ácido nítrico. O ácido nítrico em altas quantidades é considerado um radical livre. Né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se ele está muito elevado, ele simplesmente ele entra em contato com um radical é, superóxido que você consegue através do simples fato de respirar oxigênio e vai gerar o peróxido nitrito, que vai lesar o seu organismo como um todo. Mas os estudos são claros e é muito interessante dizer que o uso da tadalafila mostrou ser segura, ser poderes antioxidantes e anti-inflamatórios, mesmo aumentando consideravelmente os níveis de ácido nítrico. 
Vamos falar agora então dos infinitos benefícios da Tadalafila. Muito, mas muito além de uma simples vasodilatação. Você sabia que no seu cérebro aumenta consideravelmente a cognição, o seu QI e a sua memória de longo prazo? Porque ativa os elementos que respondem ao CAMP, ativando o LTP, ou Long Term Potentiation. Significa que você estuda hoje e daqui a alguns dias ou meses, né, precisa lembrar aquele assunto, você vai ter muito mais facilidade para resgatar esse tipo de memória. E para você ter uma boa cognição, você precisa consideravelmente ter um sono de qualidade. E a Tadalafila melhora o ciclo circadiano, né? Tem um pesquisador que faz estudos somente sobre isso, é muito interessante. Além disso, ela é um poderoso antidepressivo. Existem estudos, inclusive, comparando a Tadalafila com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, como a cetralina, por exemplo. Mostrando aqui, muito interessante, aumentando seus níveis de serotonina, né, de noradrenalina, em doses mais elevadas, inclusive a cetilcolina, respectivamente. Neurotransmissores da felicidade, do despertar e da sua velocidade de raciocínio. Diversas doenças neurodegenerativas são beneficiadas, seja demência, esquizofrenia, rancton. Diminui os níveis de cálcio intracelular, prevenindo mortes do seu neurônio e favorecendo vasodilatação. Diminui os níveis de 6-hidroxidopamina, relacionado também ao mal de Parkinson. Agora eu vou dar uma informação totalmente VIP, porque você é VIP e merece isso. A tadalafila aumenta o VIP, que é conhecido também como polipeptídeo vaso intestinal, que tem um efeito sistêmico, né, regulador, muito interessante no organismo. O VIP, ele, além de melhorar a sua imunidade, melhora também a tolerância ao exercício. Estudos são claros e mostram que a tadalafila é, facilita muito a resistência, né, a tolerância ao exercício em pessoas que vivem em elevadas altitudes, né, consideravelmente. Além disso, Age no seu hipotálamo, uma região aqui do seu cérebro que ativa o um hormônio estimulante de melanócitos. Outra informação muito especial e única. Por que é interessante aumentar isso aqui? Quando você aumenta, você diminui a inflamação sistêmica. E hoje, a inflamação crônica e sistêmica é um problema que está relacionado com todos os tipos de patologia e problemas que você provavelmente tem e otimiza seus hormônios gonadotrópicos, ou hormônios sexuais, regulando hormônios tanto em mulheres quanto em homens. Em homens, por exemplo, ele consegue aumentar a testosterona e melhorar a correlação entre testosterona e estradiol. Você que é homem que está com o estradiol mais elevado, aquele hormônio feminino, às vezes está com uma ginecomastia, né? O que acontece? Ele também diminui os níveis de aromatase, olha só que bacana. E quanto ao seu músculo e quanto à sua parte estética, o que, que faz? O ácido nítrico, através da tadalafila, consegue ativar vias que vão fazer a construção muscular, a síntese proteica. Olha que bacana, existem estudos mostrando que a tadalafila está sendo usada para distrofia, ou seja, perda de massa muscular, bem como para diabetes mellitus, e não por acaso, melhora consideravelmente a sua sensibilidade insulínica. O carboidrato que você come vai ser mais facilmente estocado no seu músculo, no seu fígado, utilizado para a geração de energia e menos acúmulo de gordura. Bem bacana, né? E que outros fatores da tadalafila pode melhorar na sua vida? Ela consegue diminuir consideravelmente a hipertensão arterial, problemas nos rins, hiperplasia prostática benigna, asma, diversos tipos de câncer, fibrose cística, malária através da sua ação antibactericida, além de é, diminuir a reabsorção óssea. Se você tem uma fratura, por exemplo, óssea, uma fratura de fêmur, por exemplo, a sua síntese óssea de cartilagem vai ser otimizada, você vai recuperar muito mais rápido. Além disso, diminui a gordura visceral. Por quê? Porque ela aumenta o peptídeo natriurético atrial, o ANP. Caso você tenha visto o meu vídeo, ANP-BNP, a última novidade para queima de gordura, vai lá e dá uma conferida que eu explico exatamente o mecanismo. Então ele vai lá e queima a sua gordura visceral. Além de pegar a gordura, falando leigamente, não deixar ela ser estocada né, da forma mais difícil de ser queimada. Ela muda o caminho metabólico e a gordura vai virar um outro tipo que vai ser torrada muito mais facilmente. Melhor a ejaculação precoce. Olha que notícia bacana aí para vocês, homens, né? Que às vezes não conseguem controlar tanto esse tempo. Você vai ter uma... É, prolongar muito mais ali o ato, né? Até chegar nos finalmente. Olha só uma dica especial do padalino. Se você misturar, por exemplo, com algum ativador opiáceo, com baixas doses de cratom, esse efeito aqui é sinérgico e potencializado. Bom, mas e quanto aos efeitos colaterais? Muito se fala, por exemplo, de problemas de visão, problemas de audição e até dores nas costas. Isso se deve a uma menor especificidade à fosfodiesterase do tipo 5. A tadalafila, ao contrário dos seus irmãos, o Viagra e o Levitra, respectivamente Sidenafila e Vardenafila, a tadalafila de nome comercial Cialis tem uma alta especificidade ao PDE5, a fosfodiesterase 5. Estudos são claros e mostram que mesmo utilizando a longo prazo, só obtiveram benefícios, com quase nulos foram os colaterais. 
Agora que você já conhece todos os benefícios da tabela fila, se existisse um, um meio de ampliar, de otimizar todos esses efeitos benéficos da sua saúde, favorecer muito, mas muito mais a vasodilatação, você não acharia interessante? Pois é, eu estou aqui justamente para te passar esse tipo de informação de presente aqui de bandeja para vocês. Vamos dar uma olhada. Sinergias. Se você misturar a tabela fila com eritropoietina, você aumenta muito, mas muito os níveis de oxigênio no seu corpo. Infelizmente, o EPO, ou eritropoietina, só acha assim na versão injetável. Mas, se você usar um suplemento chamado astragalos em altas doses, você consegue estimular o EPO. Se você misturar tadala fila com leucina na dose correta, o aumento é gigantesco do pgc 1 alfa. Significa muito mais queima de gordura, significa muito mais energia circulante no seu corpo através da biogênese mitocondrial e construção muscular. E quanto à vasodilatação? Será que existe uma maneira de aumentar potencialmente, consideravelmente a vasodilatação, muito além do que a tadala fila sozinha pode? Com certeza! Se você misturar tadala fila com pentoxifilina, que é uma substância que veio lá da família do, das xantinas, né, prima do café, e olha só que interessante, estudos mostram que a pentoxifilina ainda tem efeitos anticatabólicos e misturar ambos aumenta consideravelmente o seu poder de vasodilatação. Se existisse um suplemento no mercado que juntasse todas essas substâncias nas doses corretas, será que o efeito não seria interessante? Você pode ter certeza, estou te garantindo que seria, no mínimo, o melhor vasodilatador do mercado.